నిస్వార్థంగా భారతదేశ ప్రగతి ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకుని దివంగత ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం చివరి శ్వాస విడిచే వరకు దేశం కోసం పనిచేశారని మాజీ షార్ డైరెక్టర్ నారాయణ గుర్తు చేసుకున్నారు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం జయంతిని పురస్కరించుకుని స్థానిక ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఉన్న అబ్దుల్ కలాం విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళి సమర్పించారు ముందుగా నారాయణతో పాటు పలువురు ప్రముఖులు విద్యావేత్తలు విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు అబ్దుల్ కలాం విగ్రహం ముందు పుష్పాలు వేసి అబ్దుల్ కలాం అమర్ రహే అంటూ నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా నారాయణ మాట్లాడారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఈఓ శ్రీనివాసులు రెడ్డి వీరయ్య ఐతా శ్రీధర్ తాడిపత్తి ఆదినారాయణ రెడ్డి హరినారాయణ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు నాకు వారితో అనుబంధం వచ్చి పంతొమ్మిది నుంచి నేను ఇస్రోలో తుంబాలో అదే త్రివేణంలో చేరాను అరవై ఏళ్ళు నా ఇంజనీరింగ్ చదివిన తర్వాత ఫస్ట్ వారు అప్పుడు తుంబా ఎక్వటోరియల్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్లో రాకెట్ ప్రయోగాలు చేసే డివిజన్లు ఉండేవారు ఆయన అరవై మూడులో చేరాను కుట్టాం తుంబాలో అప్పుడు అమెరికా నుంచి రాకెట్లు వచ్చేటివి అప్పుడే కొత్తగా సారాబాయ్ గారు అక్కడ సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎందుకంటే తుంబా ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఈక్వేటర్ దగ్గర చాలా దగ్గర సో అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్ రీసెర్చ్కి చాలా అనుకూల ప్రదేశం అని చెప్పి అప్పుడు కొలాబరేషన్ విత్ అమెరికా రష్యా ఈ దేశాలతో కొలాబరేట్ చేసి అక్కడ ఒక రాకెట్ ప్రయోగ కేంద్రాన్ని ఉపయోగించారనమాట ఒక రష్యన్ మిస్సైల్ శామ్ మిస్సైల్ అని ఉండేది అది కాపీ చేసి దాన్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేవాళ్ళు ప్రయోగాలకి కాలా కలాం గారు ఈ ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్టు ఈ ఎస్ఎల్వీపీ రాకెట్ చేసిన అనుభవంతో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఒక మిస్సైల్ ప్రోగ్రాం డెవలప్ ఒక ప్రోగ్రామ్ రూపొందించి అది ప్రభుత్వం దగ్గర అప్రూవల్ తీసుకొని ఆ ప్రోగ్రామ్ను డెవలప్ చేసి అప్పుడు సివిలియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తక్కువ ఉండేది వీరు వెళ్ళేదాక ఆ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్లో ఎక్కువ మంది డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డైరెక్టర్స్ ఉండేవాళ్ళు ఆర్మీ నుంచో ఎయిర్ఫోర్స్ నుంచో వచ్చేవాళ్ళు సో ఎక్కువ మంది డామినేషన్ ఆ రోజుల్లో సివిలియన్స్ ఇంజనీర్స్ కాకుండా ఆర్మీ పీపుల్ ఉండేది వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళకి డెప్యుటేషన్ మీద వస్తారు ఒక మూడు సంవత్సరాలు పనిచేస్తారో మళ్ళీ వేరే వెళ్ళేవాళ్ళు కానీ వీరు వచ్చిన తర్వాత ఈయన సివిలియన్ కదా సో ఈయన ఈయన అవుట్లుక్ వేరే ఇండిజినస్ టెక్నాలజీ ఆల్రెడీ ఎస్ఎల్వి త్రీ పెద్ద పెద్ద మోటార్లు డెవలప్ చేసాము వాటిని వాడించి మనం అగ్ని మిసైల్స్ ఎలా డెవలప్ చేయాలి సో అగ్ని మిసైల్ వచ్చి బేసిక్గా ఈ ఎస్ఎల్వి త్రీ రాకెట్ ఒక బాగాలే కాదు మిసైల్కి రాకెట్కు శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్కు పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అది శాటిలైట్ ఉప ఉపగ్రహం తీసుకెళ్తుంది ఆర్బిట్లోకి మిసైల్ అయితే ఒక బాంబునో దేన్నో తీసుకెళ్ళి నిర్దేశ నిర్దేశ పరిస్థితి పేరు దాన్ని లాఫ్ చేస్తుంది అనమాట సో బేసిక్గా రాకెట్ ఇంజిన్స్ అవన్నీ సేమ్ కామన్ సో వీరు ఆ అనుభవాన్ని అంతా ఉపయోగించి అగ్ని ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది వారికి వారి టీమ్కి ఒక అగ్ని మిసైల్స్ అని తర్వాత ఎయిర్ టు సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్స్ అని ఎయిర్ టు ఎయిర్ మిసైల్స్ అని వారు ఒక దశాబ్దంలో ఆ ప్రయోగాలకన్నీ ఆ సారథ్యం వహించి మనం ఇండియా కూడా ఒక మిసైల్ టెక్నాలజీలో ఒక అగ్రగామిగా నిలిచేదానికి వారు కారకలు అయ్యారనమాట సో ఫుల్గా పిల్లలతో ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ అది ఒక మంచి అనుభవం ఆయన జీవితం అంతా ఏంటంటే ఒక నిస్వార్థంగా దేశం యొక్క ప్రగతి ముఖ్యంగా ఆయన దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆయన చివరి వరకు ఆయన 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 మరణం కూడా ఎట్లా జరిగింది ఐ థింక్ అక్కడ షిల్లాంగ్లో ఆయన ఒక లెక్చర్ ఇస్తా ఉంటే ఆ లెక్చర్ ఇస్తా చేస్తేనే కూలిపోయారు ఎన్ఎల్ హాస్పిటల్స్ సూపర్ స్పెషాలిటీ మరియు స్పెషాలిటీ డిపార్ట్మెంట్స్ నందు అత్యున్నతమైన నైపుణ్యం కలిగిన ఆధునాతన వసతులతో విశిష్ట వైద్య సేవలు అందిస్తున్న మా ఎన్ఎల్ హాస్పిటల్స్ ద్వితీయ వార్షికోత్సవ శుభ సందర్భంగా నెల్లూరు జిల్లా ప్రజలకు మిత్రులకు శ్రేయోభిలాషులకు మా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు ఇట్లు మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్టాఫ్ ఎన్ఎల్ హాస్పిటల్స్ పీవీఆర్ కళ్యాణ మండపం ఎదురుగా అన్నమయ్య సర్కిల్ దగ్గర మాగుంట లేఅవుట్ నెల్లూరు Adi Sankara Group of Institutions MAC A+ MBA Autonomous Institution All India Gate Ranks 23 64 and 87 17 gold medal winners in JNTU year results 10 Pratima awards by government of AP on recruiters HCL Emphasis Tata Cognizant CGI Infosys Wipro Mindtree Isuzu about 1000 students were placed in more than 40 companies retech courses CSC CSC AI CSC D ఎంఎల్ఎల్ఎల్ఎల్ఎల్ఎల్ఎల్ఎల్ఎల్ఎల్ఎల్ఎల్ఎల్ఎల్ఎల్ఎల్ఎల్ఎల్ఎల్
ஏபிசெட் ஐசெட் கோட் எஸ் ஏ என் கே ஆதிசங்கரா குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன் குடுரு